Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Nicri, estamos aquí en Path of Exile. Estamos en el parche 3.11, final de la Liga Harvest. Esto que estáis viendo es un templario Hero Fan Freeze Impulse. Lo que voy a hacer durante los próximos vídeos, en este y en los siguientes, es una pequeña guía de cómo jugar un templario con esta mecánica. Es una build muy barata, el equipo que llevo ahora mismo me va a costar unos 3 exaltes o cosas así. Estoy para enseñaros cómo funciona. He abierto un Belfry Map, es un mapa tier 16. Y lo ha abierto en dificultad a Wakener 8, con lo cual es el mapa más difícil que se puede conseguir en cuanto a vida de enemigos y de todo. Eh, quiero que seáis conscientes de que la build es starter, es una build que con muy poquita inversión funciona y sin embargo la he metido en el techo del juego y aún así funciona. Eh, le pasa como, al, como a la hechicera y le pasa un poco como a la Toxic Rain, ves que es un mapa cargadillo. Eh, que a pesar de ser muy barata, es una de las builds que yo considero más competentes. Tiene versiones mejoradas que serían capaces incluso de, de matar a todos los bosses del final de juego. Yo esta la he metido contra Sirius 5 y lo he matado. La he metido contra Elder y lo he matado. Así pero lo dejé a un toque en el único intento que hice. Y a Were Elder lo mismo, los dejé los dos a un cuarto de vida. No llegué a matarlos, tampoco lo intenté más veces y <ríe> en mi defensa diré que ya llevaba 12 horas de stream. Esto es un mapa tier 16 y mirad que lo único que yo hago es moverme, plantar un par de totems, moverme, plantar un par de totems y lo limpian todo, solos. ¿Vale? La mecánica es ultra sencilla, yo llevo en el botón derecho del ratón plantar los totem, puedo poner hasta 6 totem y ellos cada uno lanza 5 proyectiles. En la Q llevo una frostbomb que es, un, es una especie de onda de frío que hace que los enemigos élite reciban más daño. En la W llevo Silchar, es una habilidad de movilidad con 0 cooldown, puedo lanzarla infinito. En la E llevo Flame Dash, un salto que me permite saltar barreras cuando hay un muro o lo que sea. En la R llevo Valhaste, que de vez en cuando la puedo tirar y hace que mis totem peguen un 30 o un 40% más de prisa. Y en la T llevo el Teleport, para vaquear a ciudad sin tener que usar portales. Como podéis ver, la build funciona a las mil maravillas. No es especialmente tanque, apenas tengo 4000 de vida. Sí que es cierto que esta build para sobrevivir lo que hace es que lleva el maná, eh, me tanquea parte del daño, ¿vale? Gracias a las ascendencias. Un 40% de mi daño lo está recibiendo el maná. Entonces, ¿cuál es el problema de esta build? ¿Cuál sería su counter? ¿Cuál sería su punto débil? Pues muy sencillo, los single target, dos bosses. Contra los élites, cuando le metes nivel a Wakener, lo que sucede es que los enemigos adquieren más vida, hasta un 24% en Wakener 8. Esto eh, en esta build se nota, se nota bastante. Llevamos una build que, como podéis ver, el mapa lo limpia súper bien. Esto es un boss, ¿vale? Os he dejado el boss del, del mapa para que podáis ver la build y ver cómo, a pesar de que, como digo, no es tan potente, no es tampoco terrible. Eh, mecánica fácil, barata Y en esta guía la vais a tener siendo jugada acto a acto Con explicación de en cada acto que tenéis que conseguir Que tenéis que poner todo El pastering como siempre Lo tenéis subido ya en, en el Excel de las build En mi Excel Y nada más gente, espero que disfrutéis de, de la build Creo sinceramente Que si tuviera que hacer algún tipo de ranking o tier eh, La build de minions de la hechicera La de los golems es más... Es más fácil, pero también es más cara, ¿vale? La build de la hechicera, tal y como está ahora mismo, quizás pueda salir por unos 5 exalte en montarla entera. La Toxic Rain irá por ahí, unos 4 o 5 exalte. Esta, sin embargo, por 3 la tenéis. El coste de esta build, básicamente, es el peto. El peto que yo llevo ahora mismo es una Soul Mantel eh, 6L. Me ha costado 2 exalte. Sin embargo, si la compráis 5L, cuesta 15 caos. Vais a perder una gema y cuesta 15 caos Pero que os hagáis una idea, yo cuando he jugado esta build en Starter eh, Cuando la he jugado de inicio de liga Nunca he usado eh, Más de un 5L La idea con esta build es que yo Me paso los actos, llego a mapas, consigo 15 o 20 exalt en las primeras Semanas y con eso Ya me dedico a, a Equiparme la segunda build Ya está, espero que disfrutéis de la guía gente Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicky, estamos ahí en Path of Exile. Vamos a hacer una guía de novatos con una build para templario. Ya sabes que estoy dando a haceros una guía de novatos con cada personaje. Ya tenéis el templario, tenéis el... O sea, tenéis el ranger, tenéis la hechicera. Vais a tener de aquí a muy poco eh, dos de Sado, una Bleed Vortex y una Saboteur con Arc Mines. Y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser fabricarnos un templario con la mecánica de Freezing Pulse, que son los pulsos de hielo, pero además lo vamos a meter en un tótem. A ese tótem le vamos a meter múltiples proyectiles, de modo que nosotros plantaremos dos tótem, dos palitos, que van a tirar proyectiles de hielo, que, o, o como ondas de hielo, y que nos van a hacer todo el trabajo. Es muy barata, es muy sencilla y es muy potente. 
En la descripción de todos los vídeos de YouTube y en el Excel si estáis en Twitch tenéis el enlace a, a esto, que es el Excel de las Bill. Y si os vais a la sección de Path of Exile, en la parte de Ranger os he marcado aquí lo que sería la Toxic Ring de Novatos, ¿vale? Con el paste bien actualizado. En la parte de Witch os he marcado la Elementarista Golem de Frío. Y en la parte de Templario tenéis aquí el Hero Fan Freezing Pulse, que es el que vamos a jugar hoy. O en esta guía, en estos días Entonces sabéis que los paste bin están revisados Y modificados, me explico eh, Os voy a enseñar por ejemplo el paste bin De la eh, Pues de la Toxic Rain Lo que os he hecho ha sido, en el árbol Lo tenéis aquí por partes, vale, aquí tenéis el árbol Nos podemos poner aquí abajo a la izquierda Tenéis para seleccionar el nivel del árbol Entonces nada más empezar, este sea mi primer árbol Nosotros aquí, aquí seleccionaremos Árbol sin clúster, 1 Y aquí tenemos la build para los primeros niveles 2 y le añadimos un poquito más de árbol y la ascendencia 3 y así, ¿vale? Y poco a poco le voy añadiendo más nodos Bueno, pues tenemos la parte final sin clúster Y la parte final con clúster ¿De acuerdo? Las clúster Jewel son una gemita que nos potencia bastante Adicional a eso, en la parte de habilidades Tenemos lo que sea la build final En este caso no tenéis versión de leveo porque se monta más o menos igual Y luego en los ítems os los he rebajado a ítems muy básicos ¿De acuerdo? Son ítems que, por ejemplo, el Quiver la, la mano izquierda, si lo miráis, tiene tres cualidades Tiene daño en el tiempo, vida y resistencia Os dejo varios modificadores libres para que ahí metáis Resistencia al frío si os falta, resistencia al rayo O lo que os pueda hacer falta Bueno, pues eso lo he hecho en varios ítems Por ejemplo... Eh, el guante tiene un hueco libre eh, Que está aquí De hecho el guante tiene dos huecos libres Las botas tienen un hueco libre Os he dejado en, el, en, el, en la mano izquierda tres huecos libres, etc No significa que vayan libres Significa que están para que vosotros los elijáis de lo que os dé la gana Bueno, pues el que vamos a hacer hoy El que vamos a modificar hoy O el que vamos a empezar la guía hoy va a ser este Esto es un templario Que como os digo lo que va haciendo es poner eh, Totems que van tirando ondas de Ondas de frío Os lo he hecho para pues en este caso llegar a nivel 95, pero si llegamos al punto anterior, está para nivel eh, 89. Si vamos al anterior, lo tenéis para nivel, vale, el cuarto árbol, lo tenéis para nivel eh, 75. De modo que os lo he ido poniendo por niveles. Los últimos niveles, los últimos 5 de niveles suelen ser vida y mana. Así que nunca jamás os voy a hacer una guía para nivel por encima de nivel 95. Y además, eh, los últimos 5 de niveles son cuestión de vida y mana. Así que si podéis ponerlos, guay, porque os van a potenciar, pero no es necesario que los llevéis. Bueno, pues el templario vamos a empezar con esto. Esto va a ser nuestra primera línea de avance. La base de toda esta build es este nodo. Este nodo nos permite que plantemos un tótem adicional. Nosotros de base podríamos plantar un tótem. A nos permite que en vez de uno plantemos dos, pero eh, ya no podemos castear habilidades. De modo que el Freezing Pulse ya no lo podemos lanzar nosotros. 100% lo tiene que lanzar nuestro... Eh, nuestro tótem. Entonces lo pillaremos junto con una... una gema llamada... Eh, spell Totem, que lo que hace es que la habilidad, el Spell, en este caso el Free Impulse, en vez de lanzarlo nosotros, lo va a lanzar un Totem. Bueno, pues al principio tendremos dos Totems, con la ascendencia vamos a pasar a tener... Vale, la ascendencia la tenemos aquí. Vamos a pasar a tener tres, creo que luego con la Multiplayer Totem Support vamos a pasar a tener seis. Y en total me parece que lo vamos a dejar en seis, no sé si tenemos uno más gracias a este. El caso es que los Totem van a ser nuestra forma de daño. Y el resto del equipo que llevamos, que os lo he puesto muy, muy, muy simple, es... De eh, hecho, os voy a enseñar la build final. Esto es un 7L, porque llevamos una Soul Mantel, que es un petillo. Luego llevamos por aquí en las botas una habilidad que incrementa un poquito el daño que reciben los enemigos. Llevamos aquí un Cash Wenda Mastaken con tres cosas. Cuando recibimos daño, lanzamos cosas que nos van a dar support. Y luego llevamos aquí otro que lo mismo. Cuando recibimos daño, de forma automática, se lanzan cosas que nos bufan. Llevaremos un Valhaste que nos va a dar velocidad de ataque. Movilidad. Y movilidad, es una build terriblemente sencilla Dos de los ítems son autocasteados Dos de los ítems son movilidad Y... Y como podéis ver no tiene ningún tipo de complejidad Uno lo vamos poniendo, plantamos los totems Y este es para los élites En cuanto a los ítems os he hecho la misma, ¿vale? Tenéis aquí por ejemplo un arma con tres cualidades Ya sabéis que los ítems amarillos pueden llevar seis Bueno, pues os he dejado tres libres para lo que surja el, el escudo os he puesto cinco cualidades, lleváis una libre El yelmo tenéis cuatro cualidades, tenéis dos libres El guante tenéis cuatro cualidades, tenéis dos libres Lo mismo, todo el rato para que podáis compensar con cosas que os falten De hecho, por ejemplo, el cinturón os lo he dejado prácticamente libre entero Lleváis mana por rellenar, vida por rellenar, porque todo tiene que llevar resistencia al caos Podéis ponerle otras dos resistencias Podéis ponerle más duración de frascos, lo que os dé la gana De hecho, si nos vamos al árbol final El árbol final lleva cuatro gemas, ¿vale? Llevamos esta, esta, esta y esta son gemas súper baratas, todas ellas. He hecho el cálculo y la build 
A no ser que la Sulmantel esté muy cara, os va a salir por menos de 3 Exalted, que pueden ser unos 300-400 caos. Y las gemas son terriblemente baratas, es una build súper sencilla. Desde luego de las Starter, junto con la de Golems, de las más fáciles, con el extra de que esta funciona bien desde el principio. Creo que va a ser la más sencilla de todas las que tenemos. Los frascos son baratos, los ítems son baratos. Entonces, durante este vídeo vamos a superar el acto 1, pero vamos, la idea es que podáis ir poco a poco superando todos los niveles. Vale, os he incorporado una cosa más, si nos vamos aquí arriba, ¿vale? Import, notas, configuración, etc. Si nos vamos a la sección notas, os he escrito un par de cosas. El árbol de habilidad, que va por niveles, la misión del acto 2 de los bandidos, que hay que matarlos a todos, lo pone aquí, pero yo os lo matizo. El panteón, genérico, el de Sirius y el de Saper, los stats que hay que alcanzar y por qué, temas resistencias y luego los enlaces de interés. En todas las guías de novatos, de momento van tres, va a estar explicado de esta manera. De modo que tenéis... Versión de leveo, versión final, ítems básicos y que lleve cuatro cualidades o tres cualidades no significa que tengáis que ponerle tres. Significa que tenéis huecos libres para no llego al rayo porque no he conseguido la bota bien, pues le meto rayo. No llego al frío porque no he conseguido la tal bien, pues le meto eso. Y vais compensando. Y el árbol nivel a nivel, ¿vale? Creo que más fácil no lo puedo hacer. Si tenéis alguna sugerencia de cómo hacerlo más fácil, le acepto. Pero de verdad que creo que lo he simplificado mucho. Y están hechos al parche 3.11, que creo que es en el que estamos. Salvo que haya cambios muy bestias en el 3.12, estas van a ser válidas durante bastante tiempo. Así que... Dicho eso, si os parece, vamos a crear el personaje y el objetivo es empezar. Eh, lo vamos a llamar... Eh, Freezing Pulse Guía. Vale, ya sabéis que lo tenéis en todas partes. Os voy leyendo. Hoy le vas a dar al poe y le voy a dar al poe. Acabas de empezar, acabo de empezar. Eh, haz la bola de fuego poderosa, que esa es la mejor. ¿Con qué nivel es el árbol final? Los árboles finales los estoy preparando para nivel 80, 90 y 95, que es el que considero que se puede alcanzar siendo paquetín. Tendrías que tener mucha casta speed, ¿no? Sí, pero no, porque planto los totem de dos en dos, ya lo veréis. Eh, llevo jugando... De hecho... El tema de la, del cast speed hay una cosa que no estás teniendo en cuenta y es que aunque no tenga mucha cast speed, si miramos el árbol final, ¿vale? Aquí tenemos, ¿dónde estás? ¿dónde estás? 100% in Cristo Tenduration, aquí tenemos cast speed, ¿vale? Un 10% y luego por aquí tenemos otro 50% de velocidad al plantar los totem. Yo los planto de dos en dos, aquí tenemos que sumoneamos los totem de dos en dos. Entonces realmente eh, la cast speed es importante... Pero como planto de dos en dos y tan rápido, yo solo tengo que plantar seis y los totem duran un huevo, va muy bien. No hace falta mucho más. De hecho, veréis que eh, lo más complicado que va a tener la build va a ser el posicionamiento. Y cuando nosotros vayamos avanzando, nos vamos a posicionar, va a ser lo más importante. Porque por lo demás, la build es una bestia, lo vais a flipar. A mí me parece las más sencillas y potentes y baratas. Vale, vamos a ponernos el filtro. Filtro básico, ya sabéis cómo funciona esto. Ahora cuando llegue a ciudad me tendré que limpiar un stack, porque una, una zona de alijo, porque creo que no me he puesto... Creo que no me he acordado de ponerme de liberarme un espacio. Somos cuerpo a cuerpo, ¿vale? No somos rango como la, como la maga. Tenlo en cuenta. Bueno, pues los pastemis los tenéis libres desde ya. No hace falta que... No hace falta que hagáis ningún goal ni absolutamente nada. Os lo he puesto libre desde ya. Así que, si los queréis, los tenéis ya para descargar. ¿Esta versión va a ir a maldiciones como la que usaste hace tiempo? Sí, va a ir con la Sulmantel y demás. Bien, empezamos en la playa. Como siempre, vamos a poner las dos gemas que nos eh, comparten, linkeadas. Tenemos Glacial Hammer, que es con lo que vamos a empezar. Pero nos van a dar Freeze Impulse en cuanto lleguemos y ya pasamos. Somos nivel 1 y la zona es nivel 1, así que no nos interesa matar nada, salvo el boss. No somos rango, no lo tenemos fácil... Pasamos, vamos directos al boss. Vale, no, no nos aporta nada pelear con estos bichos. Vale, vamos directamente a Hilok, que está aquí. A Hilok le vamos a tener que columnear, ¿vale? Bueno, columnear, le vamos a tener que quitear. Le pegamos y nos movemos. Nosotros tenemos como un doble golpe. Pero tenemos que llevar cuidado cuando se lo canalicemos. Pero es muy sencillito, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer es golpeas, te mueves. Él es muy lento. Entonces nos podemos ir buscando la espalda Y además nuestro golpe, el Glacial Hammer, lo congela Eso sí, intentad esquivar por el lado que no lleva la espada 
le, le, os es más fácil esquivarlo por el lado que no lleva la espada. Él pega con la derecha, vosotros tiradle por la izquierda. Ya está, bastante sencillito, como habéis comprobado. Nos vamos. Estoy muy bien, estoy contento, estoy feliz. Buena noche, un buen tiempo, eh, buen día de trabajo. Así que vamos a aprovechar un ratito y le damos. Vamos a ir buscando a Scepter, de hecho voy a llevar dos va Lo que nos va a hacer falta durante el La fase de veo es Elemental Damage, Vida y Resistencias Ese es nuestro mine, ahí es a donde vamos a intentar ir ¿De acuerdo? Elemental Damage Vida y Resistencias, en las manos Lo que nos va a venir genial es Scepter, es un tipo de, de Arma que nos va a dar muchísima eh, Muchísimo Elemental Damage Hablamos con Nessa, hablamos con Vestel Y ahora cuando hablemos con Tarkley Nos va a dar nuestra habilidad mine Que es Freezing Pool, no me la das eh, Smite, Frostball, Magma Ord, Lightning Tendris, Molten Strike y Pulfe. Pues. Eh... Voy a coger Frostball. Vale. Eh, voy a liberar un momento el hueco del Stash, que es este de aquí. Vale. Lo libero un momentillo. No sé si tengo hueco por aquí para dejarlo. No tengo hueco para dejarlo por aquí. Vale, ahora sí. Este entonces va a ser el hueco que vamos a utilizar. Esta va a ser nuestra pestaña, ¿vale? Eh... Listo. Hablamos con Nessa. Nos vendes Free Simple. Sí, mira. Aquí tenemos Free Simple. Nos va a costar un scroll. Esta es nuestra habilidad mine. Esto es lo que vamos a utilizar todo el rato. De aquí vamos a tirar, ¿vale? Si nos vamos al paste bin, ya sabéis que para, eh, para descargaros el paste bin, ¿vale? Lo voy a matizar esto un momento. Si en cualquiera de mis vídeos... Joder, va, va, voy a hacerlo todavía más detallado. No pasa nada porque es el primer vídeo de una guía de novatos, así que está bien. Os venís a mi canal de YouTube, ¿vale? Y en mi canal de YouTube, en cualquiera de mis vídeos, ¿vale? Le damos a cualquiera de ellos. En la descripción pone... Índice del canal, todas las builds del canal las tienes aquí Y le pincháis, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos a la sección de Path of Exile Y en la sección de Path of Exile Aquí vais a tener, entre otras muchas cosas Los, in, los enlaces de interés para, para descargar Bueno, pues entre esos enlaces de interés para descargar Lo que yo estoy buscando aquí Es el eh... Path of Building No sé dónde lo tengo Puedo traer Companion, Awakener, Contenido, Filtro, Valoración y si os digo que no sé dónde lo tengo. Pues ninja, pues detrás de Poela. Bueno, no importa. Nos venimos a San Google. Mi amigo vecino Google. Y en Google vamos a buscar aquí Path of Building. Ahí lo tenemos. Simplemente os vais a descargar el Path of Building. Esto de aquí. ¿Vale? Hacemos la descarga del punto exe o del punto zip. Y lo descargamos y lo ejecutamos Es ultra sencillo Bueno, pues una vez que lo hayáis descargado o ejecutado Dentro de lo que sería la web de Path of Exile Os venís aquí, pinchar aquí Os venís a la sección templario Y pilláis aquí en donde hay Hero, Fan, Free Simple, tal, tal, tal Venís aquí al paste bin Y copiéis esto, esto de aquí es la URL Os venís aquí al paste bin, botón secundario Copiar dirección enlace Bueno, pues una vez que tengáis el enlace donde dice paste bin copiado Os vais a venir a este programita le vais a venir a la sección, el, el programita se supone ya lo tenéis instalado, ¿vale? Si no, en la guía de novatos, en el vídeo 1, explico la instalación y todo. Os venís a Import Export From Past Bin, Import From Past Bin, pegáis aquí el enlace, Import, Invalid Code, espérate. Vamos a... Eh, el Excel está aquí, vale. Segundo, porque lo he generado hace un momento, aquí está. Vale, ahora sí. Cogemos la URL, ¿vale? Import from past bin, lo pegamos, lo pegamos y le damos aquí a importar. Listo, ya lo tenemos importado. Ya tenéis aquí el personaje. Bueno, pues lo que yo voy a hacer al principio es ponerme el primer árbol. Esta va a ser la ruta que yo voy a seguir para ponerme los puntos. Yo sé que el árbol es muy grande y acojona, no importa. Vosotros empezáis siguiendo estos puntitos y esta es la ruta que tenéis que seguir. Todo lo que no sea esta ruta os da igual. Y a nivel de habilidades, que es donde quiero llegar, esto es lo que vamos a montarnos al principio. Donde dice le veo, si le damos al primero nos pone Freezing Pulse, que es la habilidad que yo acabo de pillar, la acabo de pillar en ciudad. Bueno, pues adicional a eso, cuando a mí me lo ofrezcan pillaré Spell Totem, cuando a mí me lo ofrezcan pillaré a Dead Cold Damage, cuando a mí me lo ofrezcan pillaré Cold Penetration, etc. Ahora mismo, lo único que yo tengo, espera, me voy a poner el, el DND. 
que no me molesten. Ahora mismo, si yo me vengo al NPC Nesa y le doy a comprar ítems y nos vamos a la segunda pestaña, aquí están las habilidades que me venden de momento. La única habilidad que a mí me venden de momento que me interesa es esta, Freeze Impulse. Esta va a ser nuestra base del daño. A partir de aquí lo vamos a hacer todo. Adicional a eso, más tarde nos van a ofrecer otra serie de habilidades que nos van a interesar. Como puede ser, pues, Elemental Proliferation o cualquier cosa. Si le ponemos el puntero encima, veréis que abajo os pone el coste de comprarlo. Que de momento es un Scroll of Wisdom. ¿Tengo dos? Pues, me lo podría comprar. ¿Qué nos va a interesar comprar? De momento Freeze Impulse, más adelante... Le compraremos las habilidades que aquí nos marca que tenemos que ponerle, como son Added Cold Damage, Cold Penetration, Multiplayer Totems, etc. ¿Vale? Todo esto ya lo pillaremos después. Y en cuanto al árbol, pues esta es la ruta que tengo que seguir. Yo ahora mismo tengo nivel 1, así que le damos a la P de Palencia y aquí tenemos el árbol. Este es mi primer punto. Luego tenemos que poner este, 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 etc. Apply Points. Sencillo, fácil, poco a poco. Bueno, quitamos la habilidad que nos han dado en la, en la playa. Vamos a ponernos en su lugar el Freeze Impulse. Y ahora en cuanto podamos, la vamos a potenciar. Aquí nos vamos a quitar esto y nos vamos a poner los pies. Los pies son para que cuando pinchamos con el botón principal, solo camine. El personaje solo camine, no quiero que haga nada más que caminar. Ahora mismo me he quitado los autoataques. Si no tengo mana, no puedo atacar. No importa, vamos a ir más que sobras con esto. Y nos vamos a la costa. Comenzamos. Vale, vamos a ver por aquí qué decís. ¿Sabéis decirme cuánto es 0,5 caos? Un alquemí. Paquete bienvenida, sí. Se puedes comprar en esa, correcto. Ya está publicada la otra vez de los arcos. El pase bien, sí. Lo que es el vídeo lo tengo subido a falta de decirle. ¡Públicate! ¿Un bárbaro torbellino? Todavía no. Algún día. ¡Sami Piedras! ¡Uy! Eso es un. Eso es que quieres, Gil. Eh, Pauca, por favor. Vale, pues creo que se ha quedado todo contestado. Si queréis cualquier cosa, arroba microforfan y me contestáis. Bien. Vamos a seguir el siguiente patrón durante toda la fase de leveo. Yo soy nivel 2. Y esta zona, si le damos al tabulador, fijaos que estáis aquí, tenéis aquí el minimapa, etc. Si le damos al tabulador, nos va por el, el minimapa centrado en la pantalla. Bueno, pues aquí tenemos el nivel de los monstruos del área. Esta zona tiene monstruos de nivel 2. Y yo soy nivel 2. Por matar bichos de mi mismo nivel, prácticamente no me van a dar experiencia. Entonces, o se me juntan muchos, o los voy a ignorar. Así que mi objetivo es ir a zonas donde los bichos tengan más nivel que yo O matar paquetes de élites o paquetes de, de enemigos muy grandes Por ejemplo aquí, pues hay cuatro bichos, no tengo por qué matarlos Pero si se me juntan muchos ya sí, porque ya me rentaría Bueno, la habilidad que llevamos es especialmente buena porque yo tiro un, un ataque No es single target y fijaos a qué cantidad de bichos le pego ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda vale, Vamos a explicar una cosa más rápidamente Vamos a matar a este, que no lo mate. Dentro del, de mi canal de YouTube tenéis una sección que se llama eh, Path of Exile, mis primeros pasos por Path of Exile. ¿De acuerdo? Una de las cosas que yo llevo es que cuando cae un ítem, a mí se me ve de determinada manera. Por ejemplo esto. ¿Vale? Que se vean así los ítems o que hagan el ruido que hacen es porque yo llevo un filtro. Para poneros ese filtro, que lo tenéis todo explicado en la guía de novatos, os recomiendo. O que os miréis la lista de reproducción de mis primeros pasos por Path of Exile, donde explico los filtros, guía de ítems de compra y otro montón de conceptos muy básicos, o que directamente os vengáis a la guía para novatos, esta sea la guía de novatos de templario, hay una genérica. Bueno, pues la genera, en la genérica, el vídeo 1, que dura 24 minutos, os explica los filtros, el paste bin, cómo leer las, las build, todo. Este vídeo imprescindible para cualquiera que quiera entender cosas del juego. Dicho eso, ahora sí, nos vamos. En esta zona, como he dicho, lo que voy a hacer va a ser avanzar hasta la salida. El patrón que sigue este juego en general es, si yo he entrado abajo a la izquierda, la salida va a estar arriba a la derecha. Casi siempre se mueve por ese tipo de patrones el juego. Nos hace cruzar en diagonal los mapas, casi siempre. Vale, ahí tenemos otro ítem que me ha marcado. Vamos a intentar cruzar. En este mapa, como en casi todos, habrá un enemigo único. Los rangos de los enemigos son blancos, azules, amarillos y legendarios. Bueno, pues aquí puede haber un legendario, un único, que es un enemigo que tiene el nombre en, en naranja. Si no lo encontramos, lo matamos. ¿Qué es este? ¿Vale? Fire Fury. Este es más fuerte de lo normal. Una de las cosas que tiene es que quema el suelo y si te quedas en la zona, pues te pone hasta arriba. ¿Vale? Te hace lluvias de fuego y todo. Lo que tenemos que hacer es hit and run. Llevamos un personaje con un huevo de rango y de comodidad. Mecánica bien sencillita. 
Así que... Al principio nos va a costar un poco hacer daño, pero en cuanto le metamos dos, eh, dos ítems, vamos a destrozar. Listo, muerta. Al principio pillo de todo. Lo que vamos a priorizar en los primeros puntos del, de la fase de leveo es que consigamos eh, ítems amarillos. Los ítems amarillos te dan buenas cualidades. Y luego, en cuanto tengamos algún ítem amarillo, lo otro que vamos a buscar es que tengan los ítems eh, huecos. Si tienen varios huecos linkeados, mejor. En este caso, por ejemplo, tengo tres huecos, pero no están linkeados. El tema de que estén linkeados nos sirve para meter en el mismo ítem varias cosas, eh, varias gemas que trabajen de forma colaborativa. Ponemos aquí otra gema, otro punto más, que nos va a dar un 12% más de daño. Y ahora llegamos al teletransporte, nos serviría para vaquear a la ciudad. Nuestra misión actual es irnos aquí a la derecha, a, esta, a este trozo de costa, pero no soy nivel 4, quiero llegar con nivel 4 porque la recompensa es un frasco que tiene mejores stats si llego a nivel 4. Así que nos vamos a Mood Flats, de primeras, a hacer esta misión secundaria. Bueno, secundaria, a esta principal. ¿Necesitas alguna gema para SPJ? ¿Que tengo algunas con Quality? No. Hola compañero, hola, hola. Vale, aquí es sencillo. Lo que vamos a hacer en este mapa, en Mudplats, es conseguir tres eh, piezas verdes. Están con una especie de exclamación marcadas en el mapa. Cerca de estos puntos suele haber élites. Si nos los encontramos, los matamos. Yo tengo nivel 3 y aquí los enemigos tienen nivel 4. Aquí sí me interesa matar. Aquí sí me van a dar mucha experiencia por matarlos. Vale, aún así tampoco tengo que matar al 100% de los bichos. Se trata de matar unos pocos. Y como en el mapa anterior, aquí también hay un enemigo único que si nos topamos, pues es más fuerte de lo normal. Vamos a coger los tres, las tres exclamaciones. Aquí está la tercera. Con estas tres exclamaciones ya podemos salir del mapa. A diferencia de Diablo, aquí no hay que moverse con la rueda de ratón. Aquí lo que hacemos es decirle al botón principal, tranquilo, que con el botón principal solo me quiero mover. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser venirnos aquí delante, a donde está el, la, la siguiente exclamación, y estas tres piezas que son como llaves, las entregamos. Y nos abre el camino a la siguiente zona. Como veis, yo estoy ignorando la mecánica de temporada. Ahora mismo la temporada en la que yo estoy grabando esto es Harvest, y estoy ignorando la mecánica de Harvest. No lo voy a usar para lo que quiero mostraros, ¿vale? Activamos el teletransporte y volvemos a Ciudad. Bien, vamos a hablar con Tarclick, que nos va a dar nuestra primera recompensa. Hola Tarclick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nuestra recompensa es Frostbomb, Summon Holy Relic, Holy Flame Totem, Ancestral Protector o Vigilant Strike. ¿Cuál nos interesa? Vale, nos venimos aquí, miramos en habilidades y vemos que tenemos aquí que usamos Frostbomb. Pues si nos ofrece Frostbomb y es una de las habilidades que utilizamos, pues nos interesa. Frostbomb, aquí la tenemos, la pillamos. Además de eso nos va a dar un salto, Steel Skin, que es una armadura, o eh, Frostbling, vamos a pillar Frostbling, que es un salto. Más adelante lo cambiaremos por Flame Dash. Nos equipamos de momento Frostbow, el Blink ya lo pillaremos ahora cuando, de hecho, no tengo dónde metérmelo. Y vamos a mirarle a Ness a la tienda, fijaos que ahora tiene muchas más gemas a la venta. Todavía no tiene gemas support, ya os lo adelanto yo que las estoy viendo y sé que no tiene gemas support. Cuando nos las ofrezca nos interesará cambiar alguna de nuestras gemas por gemas support, ahora lo veréis. Bien, vendemos. Vamos a quitarnos de hecho el Glacial Hammer, esta de momento me la voy a guardar. Y Voy a ponerme el Flores Bling para tener más movilidad. Nos vamos, vamos a irnos a... La costa, que es donde antes he dicho No quiero entrar todavía Mira, por allá tenemos a alguien más con Gil Atsu, muchas gracias compañero Por, por pasarme por, por suscribirte De hecho voy a poner las alertas Y así veis también lo que voy pulsando y demás eh, Voy a activar por aquí el cronómetro Y así podéis ir viendo lo que voy pulsando y todo El cronómetro tiene un error Vamos a corregirlo, dame un segundito Vale, ya está eh, Nos vamos a ir en la costa Aquí al lateral 
¿Por qué vamos aquí? Porque nos van a dar una poción de velocidad de movimiento Y eso nos interesa muy mucho ¿No estás con Remnant? Sí, pero me quedo sin compañeros hoy ¿eh? Así que Vamos a ponernos el puntito que acabamos de conseguir Que nos dan 10% más de daño elemental Llevamos un 12 de antes y un 10 de ahora Y como yo soy nivel 4 y aquí los enemigos son nivel 3 Aquí sí que no me interesa matarlos Vamos a rushear directamente al boss Me acaban de dar este salto, ¿vale? Habilidad de movilidad Así que ya puedo intentar ir un poquito más rápido Cuando yo consiga la gema de Totem Support, lo que va a suceder va a ser que yo voy a poner un, un palito que va a atacar a los enemigos, que se llama Totem ese palito, y entonces cada vez que yo vaya avanzando, yo lo dejo y él lo va matando todo de forma pasiva. Por eso me parece tan sencilla esta build. Y tan potente porque desde el principio tengo una gema, una habilidad que está rotísima, que es Free Impulse. Este es el boss, ¿vale? Veis que tiene nombre único. Le vamos a dar con todo. Bastante sencillito, como estáis comprobando. Ya se ha muerto. Y nos da un ítem verde. Los ítems verdes son ítems que van a ser de... De misión. A partir de ahora nosotros vamos a ir buscando ítems de misión cada vez que... Pues cada vez que toque. Cogemos unas botas que no tengo. Y si, nos, si le prestamos un poco de atención a los iconos, veréis que entre los huecos hay una parte blanca. Aquí no y aquí sí. Esto significa que tiene tres huecos no linkeados y esto que sí los tiene linkeados. Vamos a ir buscando ya de primeras ítems con tres links. A ser posible, ¿vale? Si miramos el, el paste bin, esto no. Si miramos el paste bin, a ser posible vamos a buscar, por ejemplo, para Frostbomb estos tres links con Increase Duration, Increase Area Effect, Intensify, es decir, algo que lleve tres azules o dos azules y un, y un rojo similar. Y aquí buscaremos un azul, un verde para Added Cold Damage y un rojo para Spell Totem. Esto se llama cromático, un ítem con un, con un hueco de cada color. Y linkeado se llama ítem cromático Ahora lo veréis Bien, ahora tendremos que tirar un teletransporte Y vaquear a ciudad, pero si estáis jugando solos Podemos ahorrarnos el teletransporte saliendo a menú Charter Selection Y dándole a jugar, apareceremos directamente en la ciudad Y como casi no ha pasado tiempo No se nos cerrarán los mapas Hablamos con Nessa Y nos da de recompensa uno de estos tres frascos Cogemos el de velocidad de movimiento Y nos ofrece también una gema support Aquí tenemos Infused Channeling, Spell Cascade, etc. Vale. ¿Cómo sabemos cuál coger? Pues muy sencillo. Nosotros si ponemos el punto encima, fijaos que abajo, aquí, se está abriendo un cuadro de diálogo que nos dice Freeze Impulse. Nico, Nico. Ya 11 meses, dentro de nada un año, en la Nicro Family. Fran, muchas gracias por el Prime. <coughs> se te quiere, viejo amigo. Qué majo eres. Vale, si veis, aquí abajo me aparece un pequeño cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo pone Freeze Impulse y a la derecha un tick verde. Frost Blink y a la derecha un tick verde. Esto significa que esta es una gema support que nos va a potenciar uh, a la otra gema si las ponemos en dos huecos unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta no le beneficia a ninguno de los dos. Esta tampoco, sale una X, tampoco. Esta sí, esta no y esta no. Pues o pillamos esta o pillamos esta. Pues en este caso voy a coger Arcane Surge. Vale. Hablamos con Vestel, que nos da una misión, y hablamos con Tarkley, que nos da otra misión. Bueno, pues ahora, esta que es mi habilidad carry, yo tengo aquí una gema support, que es esta de aquí. Para que puedan trabajar de forma colaborativa, las tendría que poner en dos huecos azules enlazados. Si miramos mi equipo, yo tengo dos huecos azules enlazados en la bota. No importa el que ítem estén, los ítems nos ponen la siguiente limitación. Un arma de una mano puede tener tres huecos enlazados. Una mano izquierda puede tener tres huecos enlazados. Un arma de dos manos, seis. Un peto, seis. Y un yelmo, bota, aguante, cuatro. El único condicionante, salvo que el ítem potencia de alguna manera a las cosas que lleva encima, es el hecho de que estemos jugando con, con los links, con los huecos. Con que una habilidad que esté enlazada con cinco gemas más, está más potenciada. De modo que ahora, poniéndolo aquí, yo voy a utilizar la gema potenciada por una, por una habilidad adicional. ¿De acuerdo? Y gano de regalo esto. Nos pues vamos a poner aquí la Frost Bomb, esto nos lo quitamos. Y si miramos la habilidad, ahora tiene aquí una letrita, una N. Eso significa que estoy potenciando la habilidad con otra gema support, ¿vale? Si lo miramos así, fijaos que tiene cuatro líneas de descripción. Si le metemos la support, en vez de tener cuatro líneas, tiene unas cuantas más. Porque gana las líneas de descripción adicionales de esto. Ahora mi habilidad adquiere también las cualidades de la support. Ahora estoy siendo bastante concreto, pero poco a poco todo esto lo voy a dar por sentado y no lo voy a volver a comentar. Nos vamos otra vez a la costa. 
¿Has visto los vídeos de Lore de Gamer? No, no me los he visto. Me di alguno y no, no los terminé. Y vamos otra vez a Mood Clutch. Entonces, ahora en lugar de salir por donde hemos ido a salir antes, nos han dado una misión secundaria. Esa misión secundaria es, vente aquí al lateral de Mood Flash, ¿vale? Te lo dice aquí, en Mood Flash, entra a Fated Pool y limpia toda la zona. Hay un nigromante que está que está llenando la zona de bichos. Mátalos a todos y te van a dar un punto de regret. Un punto de regret es un punto que sirve para que si yo me equivoco poniendo una habilidad, me la pueda quitar, ¿vale? Me la pueda restaurar. Vamos a conseguirlo. ¿Vale? Si yo aquí pongo un punto y no me gusta donde lo he puesto, con ese punto de regla lo puedo quitar y reponerlo. Bueno, pues este mapa lateral lo que nos está pidiendo es eso. Límpiame el mapa, que no haya bichos, y así procedemos a, a ganar ese punto extra. La poción que me acaban de dar, que es la poción de velocidad de movimiento... Yo me la pongo siempre aquí Y yo aquí el quinto hueco lo tengo en la barra espaciadora Eso ya es por comodidad de cada uno Es donde activas la habilidad Fin ¿Vale? Vale Uy, digo, me ha caído un alquimí de verdad Me estáis troleando Bueno, nos ha caído un cromático ¿Recordáis que os he dicho que la habilidad principal de daño La quería en un ítem que tuviera Tres huecos Enlazados de diferentes colores Aquí lo tenemos No tiene por qué ser Vale, vamos aquí también una espada No tiene por qué, no tengo por qué llevarlo en un arma Lo puedo llevar en cualquier otro ítem La habilidad mine, la habilidad con la que yo hago daño Que es Freeze Impulse, cuando llegue el momento Yo la voy a querer con la habilidad que es Gema azul, más una verde Que le va a incrementar el daño, más una roja Que lo va a convertir en un tótem Todavía no las tengo, pero cuando las tenga Aquí lo puedo meter ese era mi primer objetivo, conseguir un ítem con los huecos que me hacían falta para llevar mi habilidad principal. Hemos subido otro punto, aumentamos un poquito nuestro año. Vale. No sé lo que hace la habilidad que acabo de conseguir, que es esta de aquí, es Frostbomb. Vamos a probarla, a ver qué hace. La pongo y es una especie de nova que detona. Pasados un par de segundos, detona. Vale, está bien saberlo. Mira, unos guantes amarillos. Os he dicho antes que nos interesaban los guantes amarillos. Los ítems tienen varias cualidades. Podemos conseguir los blancos, que es un ítem que solo te da su cualidad básica. Nico, 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 Nico. Suner 2000, muchas gracias por ese Prime. ¿Los botones en el teclado y el mouse se pueden reemplazar? Sí. Escape, opciones, eh, input y aquí los cambias. Y aquí le asignan lo que quieras. Yo, por ejemplo, tengo que el botón 5 de frasco lo tengo a la barra espaciadora. Y tengo por ahí las pociones y eso lo tengo puesto al botón del... Del... Lo diré. Al mouse. Aquí. Las que se utilizan para las bengalas y demás lo tengo en, el, en dos botones que tengo en el ratón. Vale. Eh... Lo que decía, tenemos ítems de cualidad blanca, que son ítems que solo te dan lo que te da el propio ítem, pero que los puedes transformar en azules o en amarillos. Luego tenemos ítems que son azules, que lo que hace es que te proporciona una serie de cualidades llamadas prefijos y sufijos. Te dan una de cada, te dan algunas cualidades adicionales. Bueno, pues por último tenemos los ítems raros, amarillos, que te dan tres cualidades principales y tres cualidades secundarias. Como podéis ver, si comparamos los ítems, este me da... Eh, escudo y este me da un huevo de cosas Me da resistencia al frío, resistencia al rayo Incremento de stun, etc El objetivo final de la build Es tener un montón de estos y algunos únicos Si miramos el paste bin En ítems, como podéis ver, yo tengo Aquí un peto único, dos anillos únicos Y todo lo demás son amarillos Porque tienen muy buenas cualidades A diferencia de Diablo, este juego Lo que, prime, lo que prima, lo que premia eh, En general son los ítems amarillos Fabricados a tu medida Nos vamos a poner estos guantes y estos, que eran muy buenos, los vamos a guardar para luego. Vale. Vamos a buscar al... Este es el élite de la zona. Este es el que tenemos que matar. Le vamos a poner la Frostbone. Y vamos a intentar matarlo. Le vamos dando con el, con el Freezing Pulse. No tenemos que hacerlo cuerpo a cuerpo. Y le vamos poniendo también la Frostbone encima. Listo. Muerto. Tenemos un yelmo, por aquí tenemos unos guantes azules 
Como os digo, lo que yo voy buscando con esta build en cuanto a armas es un tipo de arma llamada Scepter, que nos va a dar un montón de daño a hechizos, lo que nosotros llevamos es un hechizo. Y luego, después de eso, lo otro que voy a buscar son ítems que tengan resistencias y vida. Resistencia elemental, en este juego hay cuatro tipos de elementos. Los elementos que tenemos son el fuego, el frío, el rayo y el caos. Bueno, pues yo buscaré ítems que me den resistencias elementales y eh, vida. Más adelante los cambiaré por otras muchas cosas que pueden ser buenas, como más daño habilidades de frío y demás. Pero mi punto base, mi punto de inicio, es resistencia y vida en todo. Fácil, muy fácil. ¿Se sabe cuándo se anuncia la nueva liga? Sí, el anuncio de la nueva liga va a ser el día 1 de septiembre. Y el inicio el 19. Vale, me queda un, ítem, un monstruo. Ya lo hemos matado, hemos limpiado la zona, hemos terminado la primera misión de Diablo 2. Mira, me han dado un peto amarillo. Lo identificamos, sin identificarlo no nos lo podemos equipar. Nos va a dar fuerza, vida, resistencia al rayo y nos lo equipamos. Escape. Selección de personaje. Jugar. Y aparecemos otra vez en ciudad. Los que estáis viéndome grabar la guía, si queréis preguntar algo podéis aprovechar y hacerlo. Si hablamos con Tarkley, lo que nos va a dar es este libro. Este libro, cuando lo consumamos, nos va a dar lo que os he dicho. Imaginad que yo ahora me he equivocado poniendo este punto de habilidad. Bueno, pues si consumo el libro, ahora me puedo quitar el punto y volver a asignarlo donde a mí me dé la gana. ¿Vale? No lo voy a hacer, pero lo podría hacer. Más adelante, en lugar de conseguir esos libros, lo que conseguiremos será un consumible que es este de aquí. Esto se llama orbe de regreso. Este orbe, cada vez que lo gastemos, también nos va a dar puntos para recuperar de eso. ¿Vale? No lo voy a usar, porque se supone que yo todavía no tengo eso. Así que... Nessa Quiero un cromático A Nessa le podemos comprar ítems, ¿vale? De hecho nos puede vender ítems linkeados A mí me interesa, como me ha quedado un guante muy bueno Y el otro cromático que tenía era con un guante Me interesa comprarle una varita o alguna cosa Que tenga estos tres colores Pero que además los tenga enlazados Los vende, ¿vale? Aquí por ejemplo tenemos dos azules y un rojo enlazados Ella los vende Lo único que tenemos que hacer es llegar al punto en el que En el que se lo podamos comprar como lo queremos yo ahora, por ejemplo, podría mejorar la build metiéndole esto, que lo que necesitaría un triple azul. No sé si tengo... ¿Me vendes un triple azul? Enlazado, no. El único que me vende es azul, azul, rojo. Y es demasiado pronto para que empiece a usar cromáticos. Así que lo que sí que podéis hacer de vez en cuando es mirar a los comerciantes. Ella os vende armas y este señor os vende armaduras. Entonces podéis mirarle las armas y armaduras a ver qué os venden. Por si os vendieran algo que os interesara Como digo, a mí ahora mismo me, me hace falta Uno que tenga los tres colores enlazados Pero que no sea eh, Un guante, porque tengo uno bueno Y me haría falta un arma que tenga Tres huecos azules, por ejemplo Listo, no tiene nada Nos vamos Continuamos con la, con la historia Una opción interesante para deviar esa build Es el Holy Flame Totem Tiene más daño en fase de leveo Y hasta que te puedas equipar la azul mantel el Holy Flame Totem no me parece una mala opción Support Vamos a comprarlo Nos están recomendando el Holy Flame support, eh, Totem y lo podemos probar Yo normalmente le veo así, ¿vale? Pero lo que nos están diciendo No me parece una mala opción Le vamos a comprar a esta señorita El Totem de Fuego, que es este de aquí ¿Vale? Nos cuesta muy poquito, lo vamos a probar Y le vamos a poner Tú que tienes Forest Bomb Vale, le vamos a poner al totem de fuego de support. Eh, Arcane surge. No. No, no. Vale, vamos a poner esto. Que cuesta también un pergamino. No le vamos a poner esto porque no tengo huecos. Sí, sí le vamos a poner esto. Entonces, tenemos el Holy Flame. Y esto, esto es una, una habilidad adicional que me acabo de conseguir Vamos a ver qué tal tira Esto básicamente es el objetivo de la build final Va a ser que pongamos un palito en el suelo que ataque a los enemigos con ondas de, de frío Pues esto es lo mismo pero en versión fuego ¡Ea! ¡Nos vamos! La llevo aquí, ¿vale? Me la he puesto aquí Lo plantamos, esto es lo que hace Limpia muy, pero que muy bien al principio. Me parece una muy buena opción para los primeros niveles. Hasta que consigamos la Spell Totem Support. ¿Vale? 
Esta va a ser, esta va a ser la idea de la build. Solo que en vez de uno vamos a poner seis. Van a tener mucho más radio y los ataques van a ser de frío. Como podéis ver, terriblemente sencilla la mecánica. A mí me parecen las mejores del juego. Y además creo que acaba de ser bufada. Vale, lo que vamos a buscar aquí en este mapa es un... Es un puente. ¿Vale? Un puente que está aquí. ¿Veis este puente de aquí? Que es muy largo. Esto es lo que vamos buscando. Aquí en, la, en el inicio del puente vamos a poner un pergamino de portal. Vale, os explico. Esta misión... Tiene una misión secundaria que es bajar al nivel 2 y matar a un enemigo. Y una misión principal que es atravesarlo para llegar a la siguiente zona. Lo que yo quiero es que sin tener que hacer dos veces el mapa. Ahora vamos a ir al siguiente teletransporte y luego volveremos aquí para hacer la submisión. Porque esa nos va a dar un punto de habilidad y nos interesa. Vale, un cromático... Durante la fase de nos podemos encontrar, en realidad siempre, ¿vale? Nos podemos encontrar con esto, pero durante la fase de esto es buenísimo. Esto de aquí, esta especie de enemigos congelados, se llaman esencias. Si nos los encontramos, funciona de la siguiente manera. Yo lo toco tres veces, una, dos y tres, y empieza el combate. ¿Vale? Y lo mato. Bueno, pues si lo mato, le voy a sacar un ítem, que es una esencia. Esa esencia me permite transformar un ítem blanco, que no tiene cualidades especiales, en un ítem amarillo que tiene seis cualidades especiales. Vale, está aquí la esencia. Este es el ítem que vamos buscando. Con esto puedo hacer que cualquiera de mis piezas se vuelva amarilla. Y eso es muy bueno. Al principio eso nos va a hacer muy buen servicio. No la voy a usar ahora mismo porque sería malgastarla. Necesito un buen ítem para poder usarla. Digamos que en este juego hay bases que son mejores que otras. Y luego nosotros cuando las convertimos en amarillas... Le damos más potencia. Bien. Vamos a... Estamos en LEDs. Vamos a proceder a encontrar el teletransporte. Y vaqueamos para coger lo otro. Como veis el tótem lo estoy usando totalmente de support. Lo pongo y mientras él pega, yo pego con el Freeze Impulse. Juntos lo matamos todo. La que prácticamente no estoy usando es la Frost Bomb. Desgraciadamente... Creo que ahora mismo tengo mejores cosas que hacer. Lo bueno del tótem es que yo me puedo ir y él se queda matando. Desde luego ha sido una muy buena incorporación. Gracias por la sugerencia. Bueno. La idea es que acabemos teniendo un tótem que tire esta especie de ondas de frío... Tener 6 tótems de golpe y que cada tótem tire 5 ondas de frío. Va a estar rotísimo, ya os lo adelanto. No al nivel de Bills con muchísima más inversión. Yo le voy a meter una inversión muy básica. Pero va a estar muy, muy, muy bien. Hacedme caso. Por la velocidad, por la limpieza, por todo. Vale, yo tengo nivel 8. Tengo dos niveles más que la zona. Así que aquí lo que me interesa es matar eh, solo los élites. Ya tenemos aquí el teletransporte. Volvemos a la ciudad. ¿Cuánto calculas que gastarás en la build? Eh, depende totalmente de la Sulmante. Si la Sulmante no está cara, que es el peto, quizá. Dos exalted. Uno, si la Sulmante la compro a 5L. Vale, vamos poniendo los puntillos. Y ahora cogemos el teletransporte. La build final con todo bien. No creo que me cueste más de... Dos Exalted. Ya lo veréis. Depende totalmente de la sumante, pero no creo que me cueste mucho. Bien, con el... Hemos vaqueado la ciudad y hemos cogido el portal. El portal que habíamos puesto en el puente nos deja al lado del, de la zona a la que queremos entrar. Este mapa, eh, Sumerge Passage, se divide como en dos bolsas separadas por el puente. En la primera bolsa tenemos la bajada al nivel inferior. En la segunda bolsa tenemos la salida. Bien, nosotros queremos bajar ahora al nivel inferior. Y aquí vamos a buscar al boss que vamos a matar. Esta build, una vez que la tengamos terminada, 
si entendéis un poquito de terminología del juego, aquí se suele hablar de los de las vil en base a los links. Si es un 6 link, etc. Bueno, pues este peto te regala una gema. De modo que el peto final, eh, o, el, o la vil final, la habilidad final va a estar jugando con un 7 link. Es decir, la habilidad va a estar soporteada por 6 gemas. Lo normal es que tengáis una habilidad soporteada por 5 gemas. La vamos a tener soporteada por 6. Vamos a tener una de más. Lo cual está muy bien. Bien, lo que vamos buscando es este élite. Este élite, si lo matamos, nos dan un punto de habilidad gratis. Lo encontramos, tiene dos vidas. Hay que matarlo, muta y hay que volver a matarlo. Bastante sencillito, como habéis podido ver. Os recomiendo... Eh, vale, hay una cosa que no he explicado. Cuando hagáis esto de salir al menú y volver a entrar... Para ahorrar los teletransportes. Al principio está muy bien para ahorrar pergaminos. No os va a conservar los teletransportes. Entonces, si ahora, por ejemplo, no hubierais activado el siguiente teletransporte, ahí acabaríais de perder el avance. Por eso yo siempre que lo hagas, porque lo último que he activado es un teletransporte de, de placa de suelo, de estos circulares. Hablamos cortar clic y nos da un librillo. Este librillo nos va a dar un punto de habilidad adicional. Por la cara, sin que yo suba de nivel. Bien. Nos acaban de dar un, un frasquete grande que nos lo vamos a equipar. Y me han dado también otro frasco que me da resistencias elementales. No lo voy a usar de momento porque no es común que caigan tan pronto y son, son buenos. Entonces yo voy a fingir que no me ha caído todavía y luego ya veremos. Vale, hablamos con Nessa que me vende. Nada interesante. Recordad que quiero un ítem cromático. No lo tengo todavía. Sería este pero con tres links. No lo tengo todavía. Ignoro. Vender. Vale, esto es un frasco de vida pequeña. Vale, paso. Vamos a... No tengo casi identificación. ¿Vender un ítem identificado o sin identificar? Vamos a ver la diferencia. Si lo vendo sin identificar, me dan 5 fragmentos de transmutation. ¿Vale? Si lo identifico, me dan a cambio de él 10 fragmentos de alteration. ¿Qué es mejor? Hombre, pues al principio los tres mutations son mejor que los alterations. Pero en la escala de valores dentro del juego, los alterations son mejor. Así que identificarlo suele ser mejor opción. De hecho, concretamente, este me está dando... Que esto es algo interesante. El ítem me está dando 12% de spell damage, inteligencia, otro 15% de spell damage, con lo cual en total suma un 27, y además resistencia a fuego. Este solo me está dando un 10%. Entonces, en vez de este 10% me pongo un 27%, acabo de mejorar mi daño un 17%. Nico, 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 Nico. ¡Patato! Ni. Volvemos a avanzar. Patato, muchísimas gracias. ¿Qué dices del 0 al 2? Vente conmigo. Eh, del 0 al 2, tengo gente en casa Me viene me viene Taco a casa, del 29 al 4 ¿A dónde me vas a mandar? Bueno eh, Nuestro objetivo principal en el acto Ahora mismo es avanzar, es cruzarnos el mapa Es llegar a, a cruzarnos el acto Entonces, ya hemos terminado Las misiones secundarias, de momento Vamos ahora a rusear la primera zona De control, que sería la, la prisión Ya veis que es bastante sencillito de jugar. Hay va de esta build, sí, lo tenéis en el Excel. ¿Qué le dice el 0 al 2? Vente conmigo. No entiendo absolutamente nada. Yo leo lo que me da la gana, es mi rollo, pero no estoy entendiendo muy bien qué acaba de pasar. <risa> bueno, aquí tenemos al élite de la zona, vamos a matarlo. Le ponemos el Frostbomb, le ponemos todo y le enchufamos con el Freezing Pulse. Listo, muerto. Aquí tenemos un Scepter, 10% de daño. No me ha dejado nadie sin contestar, ¿no? Os lleva a todos más o menos contestados, ¿no? Bueno, pues bien, no estoy yo muy fino entonces. 
Venga, ya estamos en The Glim. Esta es una muy buena zona para intentar recuperar nivel. Yo ahora mismo soy nivel 9 y la zona tiene nivel 7, o sea que me da un poco igual. Pero si por lo que sea estuviera ruseando mucho, aquí hay dos élites. Si los matáis, deberíais poneros bastante fuertes de nivel. Mi objetivo ahora mismo es este. Si consigo esto, en vez de un totem puedo plantar dos, pero ya no puedo lanzar habilidades. Este me interesará pillarlo en el momento en el que pueda tener la gema support de totems. Que no falta mucho para eso. Yo no digo nada. Y me voy. Eh, vale. Objetivo actual, conseguir algún ítem con buenos links. Hay una cosa que no os he dicho hasta ahora. Creo que es un buen momento para comentarlo. Y es que cada acto... Son 10 actos en total. Cada acto, para ir fuertes, se suele pretender alcanzar 400 de vida y algo, algo de resistencias, ¿vale? De modo que para yo acabar el acto bien, para pensar que el acto lo he cerrado fuerte, tendría que terminar con 400 de vida. Pero 400 de vida efectiva. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Mira, aquí tenemos el primer ítem. Os he dicho que había dos. Este es el primero. 400 de vida efectiva, lo que estoy queriendo decir es... Un peto, que ahora revisaré. Unas botas... Eh, es la suma de vida y de escudo. ¿vale? En este juego podéis protegeros con vida o con escudo. Para que yo termine cómodamente tendría que estar en torno a 400 entre vida y escudo. Ahora vamos a encontrar al segundo boss. O al segundo élite. Que es una cabrica. Ahí está la cabrica. Vamos a matarla. Lo ponemos hasta arriba. Tengo demasiado daño para él ahora mismo. Y ahora sí nos vamos. Bien. Eh, entramos en la Lower Prison. Siguiente zona de este acto. Bastante bien de nivel, de equipo, de todo. Nos acaba de caer una cosa que me gustaría comentar. Nos ha caído una gema llamada Superior. En este caso, Magma Orb. Si la tiramos al suelo se llama Superior Magma Orb. Esta gema, si le ponemos el puntero encima, un poco más abajo pone Quality más 6%. Vale, los ítems o las gemas tienen la posibilidad de llevar Quality hasta un 20%. 23% si se cumplen determinadas características. Esta Quality a cada gema le va a dar una cosa diferente. Esta, por ejemplo, eh, ese 6% de Quality le está dando un 6% más de daño. Parece bastante roto. Que las gemas tengan quality Bueno, pues hay una forma de que todas nuestras gemas tengan un 20% Que es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a Endgame e Incluida pues nuestra habilidad Mine Que en este caso es Free Impulse Eso, si se lo aplicamos a todas Y en este caso vamos a llevar muchas gemas Pues podéis hacer números Nos va a dar mucho daño Es muy importante la quality Y es muy fácil de conseguir Vale, vamos a hablar con Nessa Nessa nos va a regalar una gema Por el simple hecho de haber avanzado tanto tenemos aquí Adelaide Team Damage, tenemos por aquí Mili Splash, Combustion Support. Vamos a buscar algo que nos potencie a la, a la gema de Freeze Impulse. Esta, por ejemplo, nos va a dar daño de, fu de fuego a la gema de Freeze Impulse. Esta nos va a dar daño de rayo. Esta nada. Y esta nos daría que quemamos. Bueno, vamos a, a coger daño de fuego. Hablamos con Tarkley. Bien. Vamos a proceder. Por ejemplo, aquí tengo una varita. Que me da 3 link. De modo que tengo. A ver, voy a hablar primero con Nessa. Nos vamos aquí al secundario. No me la está dando. La gema que yo estoy buscando es una verde que se llama Added Cold Damage. Es decir, añadimos daño de frío. Ahora mismo le puedo añadir daño de fuego, daño de rayo. Pero la que yo quiero es daño de frío. Cuando me la ofrezca, esa me va a potenciar muchísimo. Todas las demás no están mal. ¡Uy! Spelton en Super, ya está, no he dicho nada. <risa> pues empezamos bien. Spelton en Super, esta es la que yo quiero. Me va a costar un orbe de transmutación que tengo. Y la compro. ¡Listo! ¡Uy, qué roto! Vale, vamos a ver qué le puedo poner. Vamos a comprar también esta. Una de Lightning. Identificamos el frasquete. Me lo voy a equipar. Y vendemos. Acabo de hacer muchas cosas, os las voy a explicar muy despacito ahora mismo para que lo entendáis todo. Vamos a identificar este peto. Inteligencia, evasión, vida. 
no es mejor. Y nos ponemos por aquí este punto que nos va a dar algo de resistencia y demás. Este personaje es bastante tanque de base, ya veréis que bien. ¿Esta guía para YouTube? Sí. Bien, lo que acabo de hacer es, primero, me he cambiado el arma, ¿vale? Yo tenía este arma que me daba eh, dos links, dos huecos con, linkeados. Y me ha salido esta, que tiene tres huecos linkeados, y me la pongo. Entonces, mi habilidad principal, que es Freezing Pulse, me la puedo meter aquí. Pero, me han vendido ya esta gema aquí, esta es Spell Totem Support. Esta habilidad lo que hace es lo siguiente, si yo me equipo Freezing Pulse, yo la lanzo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si le pongo Spell Totem Support, yo ya lo que lanzo no es la habilidad. Yo lanzo un totem y este palito es el que va a lanzar la habilidad. Desde ahora yo tengo el totem de fuego y el totem de frío. Pero no puedo usarlo los dos, tengo que elegir uno de los dos. Esta build es Freeze Impulse Totems, de modo que yo la que voy a potenciar es la que a mí me interesa, que no es Holy Flame. Bueno, pues como tengo un 3 link, todavía le puedo meter otra habilidad más. Puedo hacer que el totem, aparte de daño de frío, haga daño de rayo. Puedo hacer que el totem, cuando mate, saque fantasmitas. Puedo hacer que el totem, etc. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, yo le voy a meter que meta también daño de eh, rayo. Pero en cuanto pueda, lo tengo que cambiar por daño de frío. Bueno, me ha quedado también esta que es la de antes. Esta que es la de antes. Dejamos aquí Frostbomb con esto. El totem de fuego ya me lo quito. Y todo esto lo dejo por aquí porque no me sirve para nada. A partir de ahora, mi build va a consistir en que yo planto un tótem y el tótem lo mata todo. Fin. Miradlo. ¿Veis a qué velocidad dispara? Bueno, pues cuando lo mejore, como voy a plantar 6 de golpe, van a disparar mucho más rápido y en vez de una onda, 5 ondas cada uno. Estamos hablando de 30 ondas dos veces por segundo. Increíble, ya lo veréis. Ya tengo 5 bits y terminé todo el contenido de casualidad. ¿Tienes guía donde expliques qué hacer con el tiempo que queda hasta la próxima liga? No. En este mapa, el Lower Prison, que es el mapa en el que me encuentro ahora mismo, lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, fijaos que nos ha aparecido una misión verde. Esta misión es para que cuando nuestro personaje, que es un templario, llegue al acto 3, lo podamos convertir en algo más fuerte, que es su ascendencia. Hay tres posibles ascendencias para el templario. Tenemos Hirofan, tenemos dos más que no recuerdo cómo se llaman, no importa. Bueno, para poder acceder a ellas, lo que tenemos que hacer es superar una serie de pruebas. Aquí tenemos la primera. Encontramos esta especie de puertas verdes. Y aquí tenemos la primera. Para superarla lo que tenemos que hacer es llegar al final y tocar una placa. Venimos por aquí. Activamos la trampa o la, la rueda. Y esto lo que hace es que nos abre esta puerta de aquí. Tenemos que volver aquí. Pero fijaos que los pinchos van en dirección contraria a nosotros. Nos cubrimos en las zonas, en los salientes. Vale, vienen los pinchos ahora. Y ahora nosotros tenemos que atravesar la puerta que hemos abierto. Bueno, pues aparte de ese, de ese modelo de trampa... Tenemos otro modelo más de trampa. El siguiente modelo de trampa que tenemos es eh, este que tenemos aquí. Es como, imaginaos un tablero de ajedrez. Blancas, rojas. Se activa. Se activa. Se act y de modo que si acaba de salir, no se va a activar ahora. Y yo voy poniéndome en las posiciones en las que se acaba de activar. Si nos pillan los pinchos, nos van a quitar una cantidad de daño porcentual de vida. Es decir, por muy tanque que sea, si te pillan las trampas... Lo único que te va a salvar va a ser la regeneración de vida. Vale, veis qué fácil es, ¿no? Yo planto un tótem y los bichos se mueren. Es súper fácil la que os he escogido. Pues esto lo vamos a potenciar hasta el infinito. Vamos a hacer que pueda poner dos tótems, luego que pueda poner tres, luego que pueda poner seis y que cada uno de esos tótems meta una cantidad de daño ridícula. Con lo que yo los planto y todo se muere. Esta es la placa del final. La tocamos... Se nos va a activar la primera moneda, el resto no las tendréis, yo las tengo porque ya me lo he pasado y os da un portal. Ya nos podemos ir, ya podemos continuar con la historia. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer una vez en el acto 1, dos en el acto 2, tres en el acto 3 y a partir de ahí cada cierto número de actos irá haciéndolo. En total tenemos cuatro evoluciones. El templario la primera vez se va a convertir en girofan y a partir de ahí le vamos a ir dando más potencia, más potencia, más potencia. Cada una de esas evoluciones puede hacer que de pronto plantemos los totem de 2 en 2, que tengan mucha más velocidad, mucho más daño, mucho más de todo. Así que son súper importantes. ¡Nos vamos! Oro Chan, lo pillamos. Y llegamos a The Upper Prison, nivel 2 de, la, de, la, de esta zona. Ahora... 
El objetivo es llegar al nivel 3 de la prisión. Estamos en el nivel 2, vamos a llegar al nivel 3, que es donde está el boss al que nos tenemos que enfrentar. La mecánica, como estáis pudiendo ver, es yo planto un tótem y las cosas se mueren. Él se queda peleando, yo me voy. Lo que vamos a hacer cuando vayamos avanzando en el árbol es pillar nodos que potencien a los tótem. Aquí tenemos más daño a tótem, más daño a tótem, más daño a tótem, otro tótem adicional... Por aquí tenemos más daño a totem, etc. Vamos a ir buscando potenciarlos a muerte. Vamos a potenciar el daño de frío y el daño de totems. Y ya está. Y aparte de eso, hacernos tanques. Ellos se van a encargar de matarlo todo. Y cuando le consigamos, que de hecho, por ejemplo, lo que nos va a hacer que, pongamos, que tengamos proyectiles adicionales es una gema que nos regalan, creo que es en el acto 5, gratis. Y que no vale nada. Son gemas súper baratas. De modo que la mayoría de las potenciaciones que nos hacen falta van a ser o gratis o casi. Mira, esto es una idea, esto nos interesa matarlo. Le ponemos el Totem y el, la Freezing Bomb. O la Frost Bomb. Le damos un escudo con tres Sling. Vamos a centrarnos en él. Eso sí, el Totem ataca a quien quiera atacar. Este, por ejemplo, lo que tiene resistencia a daño elemental. Pues le hacemos poquito daño. Es la realidad, no tenemos otra forma de atacarle. Nos podemos poner más cosas si nos hiciera falta, pero de aquí a nada vamos a tener dos tótems y vamos a pegar unas toñas muy chulas. Vale. Hay una cosa que no os he comentado, no sé si va a ser importante todavía, y es que mmm, antes hemos revivido o hemos salvado, hemos liberado a Navali. Navali es un NPC que nos va a permitir ponernos profecías. Esas profecías van a ser para que si pues, te encuentras un grupo de bichos y los matas, te dé premios adicionales. Navali es el, la señorita del vestido rosa que ya tendréis en ciudad, ¿vale? La hemos liberado en el mapa de antes donde nos hemos encontrado con dos élites. Esta build es viable para consola porque es muy barata y prácticamente te la puedes hacer con ítems amarillos crafteados por ti. ¿Cuántos totems se podrán poner como máximo? Creo que como máximo se pueden 7 u 8, pero nosotros vamos a poner 6. Vale, vamos a ponernos otro puntito más, que va a ser este de aquí. Vamos a aprovechar también, revisamos el peto que nos acaba de caer por si nos mejora. Destreza, armadura, evasión, vida, resistencia al rayo, me gusta, me gusta mucho. Pierdo un poco de fuerza, pero gano otras muchas cosas. Por aquí tenemos una poción de maná y por aquí tenemos una poción de vida de 150, mejor la que tengo yo. Listo, nuestro primer enfrentamiento de boss. Si esto fuera hardcore, ahora estaríamos un poco preocupados. Como habéis visto hasta ahora, no lo he estado, ahora sí debería estar un poquito preocupado. Con esta build no va a ser difícil, ya os lo adelanto. Puede ser un poco largo, pero no difícil. Aquí lo tenemos. ¿El boss cómo lo matamos? Pues poniendo el tótem y poniéndole el frostbomb y moviéndonos alrededor. Esto, para nosotros esto es la vuelta ciclista. Solo lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente dar revueltas. Ya se encarga el tótem de pegarle. Fácil, ¿no? Plantamos el tótem y damos vueltas. Plantamos el tótem. Le ponemos la Frostbomb y damos vueltas. Difícil no es. Lento un poco, porque todavía llevamos la build eh, que el, el llevarlo con Totem no nos mejora. Y todavía no, no le hemos metido bufos de daño. Pero es fácil, es muy fácil, ya lo veréis. Vale, plantamos otra vez el Totem. Y la Frostbomb. Listo. Fácil, súper fácil. ¿Qué nos da? Nos da una varita, nos da un arco, nos da un peto, nos da muchas cosas que no me interesan. Me interesaría conseguir esto, ¿vale? Esto es un scepter. Estos, de rango alto, me van a dar de base un 40% de daño eh, elemental. Lo cual es muy bueno para nosotros, que hacemos daño de frío. Todavía no lo tenemos de rango alto, lo tenemos de rango muy bajo, así que de momento lo ignoramos. Sí, los totem tienen vida. ¿A cuántos FPS estaba el pueblo? No, no, tengo, no tengo ni idea, te lo puedo mirar. ¿Lo subiré a YouTube? Sí. Escape, opciones, graphics, lo tengo puesto a 200. Pues no, no sé cuánto me estará funcionando, pero... Eh, 
Eh, 16, 17... Vale, volvemos a ciudad. Esta vi la podéis descargar en mi Excel. Ahí tienen los valores, tú mismo. Hablamos con esa. Comprar ítems, secundario. Y sigue sin venderme Added Gold Damage. No me vendes Clarity. Hay mucha... Ah, sí, mira. Esta nos interesa, ¿vale? Clarity. Esta nos interesa. Tenemos aquí esto. Lo que nos va a dar es regeneración de mana. Me interesa mucho. Bien, otra que me interesa es Flame Dash. Flame Dash la tenemos aquí. Esto es para ir dando saltitos. Tengo para comprármela. Tengo para comprármela, ¿vale? Me quedan aquí dos, tres mutaciones. Así que me voy a comprar también Flame Dash. Esto es para quitarme el salto de frío y ponerme otro salto más potente. ¿Vale? Adicional a eso tenemos por aquí algunas cosas interesantes. Body Swap, Wither... Por aquí tenemos un montón de supports. Eh, no parece que haya nada más que me interese. Bueno, pues nos vamos a quitar el salto. Frostblink. Y nos vamos a poner esto, que es Flame Dash. Y nos vamos a poner también esta otra, que es un aura. De momento es todos los cambios que vamos a hacer. Hablamos con Tarklick. Mira, nos regalaban las dos que acabo de comprar. No las compréis. Y pillad aquí una y la otra la... La eso. Vale, vamos a vender. Vendemos todo esto. Si vendéis... Me voy a guardar los frascos para mostrarlo. Si vendéis tres frascos del mismo tipo, os devuelve a cambio un frasco del nivel superior. Así que en general vender frascos es inteligente. Vale, vendemos todo esto que no lo quiero. Normalmente te, al principio te puedes guardar los frascos para venderlos por uno de, de nivel superior. Esta gema me la guardo porque tiene quality y luego si la junto con más con la misma cualidad puedo puedo sacarle buenos stats. Hay otra cosa más que nos podría interesar y son anillos con resistencia al frío. Si, si miramos el, la skin de los, de los ítems, aquí tenemos unos anillos que tiene una skin que es como un anillo plateado, que lo que hace es que nos da daño. Aquí tenemos uno que tiene una piedra roja, que lo que hace es que nos da vida. Y aquí tenemos otros que tienen una piedra azul. Los de la piedra azul lo que nos están dando resistencia al frío. El boss final de este acto es un boss que nos va a, nos va a hacer daño de frío. Eh, aquí lo tenemos por un alteration y aquí los tenemos por eh, tres scrolls de identificación. A ver, teóricamente nosotros no tendríamos que comprar nada. Nos pueden caer, ¿vale? No necesitamos comprarlos. Nos pueden caer mientras nosotros vamos jugando y ya está. Tenedlo en cuenta que podría, podría caer. Mira, aquí tenemos una varita. Que nos va a dar los tres colores que quiero enlazados. La voy a pillar de momento. No la puedo usar todavía. La tendré que usar más adelante. Pero la voy a comprar. Y luego de los anillos. Como tengo ocho pergaminos. Los voy a comprar. Voy a comprarme dos. No necesitáis comprarlos todavía. Yo los voy a comprar. Porque me da un poco de pereza cogerlos del suelo. Pero la idea. Es que más adelante los encontremos. Si le, si le damos a la C de casa. Nos va a dar nuestros stats. Ofensivos, defensivos, etc. Si nos vamos a defensa, aquí vemos las resistencias. Mi resistencia al frío, Cold Resistant, está en 72%. Para que yo pueda enfrentarme cómodamente al boss del, del acto, voy a necesitar que esta resistencia esté alta. De modo que tengo que llegar a 400 de vida y tener una resistencia al frío alta. Va a ser una resistencia puntual, porque luego me voy a poner otra vez anillos de vida. Pero bueno, no está mal. Para ir arrancando está bien. Entonces, vamos a pasarnos la segunda mitad del acto. Ya hemos vuelto, hemos cobrado, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Nos vamos. Las gemas Awakened, ¿cómo se pueden conseguir? Comprándolas o matando a los Conqueror o matando a Sirus. Tanto los Conqueror como Sirus, cada Conqueror te da una gema y Sirus te, da, te las da todas. Según la dificultad de Sirus, te desbloquea nuevos drops. ¿Qué build vas a hacer? Una Templario, Hero Fan, Free Simples. Y Miguel, hostia, pues no lo sé. Lo he hecho de menos a Miguel. ¿Dónde está Ramón? ¿Ramonda? ¿Quién es Ramonda? Creo que te estás queriendo referir al NPC de, del otro juego. No recuerdo cómo se llamaba. Vale, me acaba de caer un ítem, que es... Me han caído dos ítems, ¿vale? Me ha caído un Jeweler, que sirve para cambiar el número de huecos que tiene un ítem. Si se lo tiro a este, en vez de tener un hueco, pues puede pasar a tener cuatro, o tres, o dos. De forma aleatoria me pone los huecos que tiene entre uno y el máximo. 
Y me ha caído este otro, esto otro es un alquimí Esto si veo bien para editar O si no sirve para que si yo se lo echo Me convierte un ítem normal en raro Un normal es un blanco y un raro es un amarillo Hace lo mismo que la esencia que hemos Encontrado antes, de modo que ya tengo para Fabricarme dos ítems amarillos Vale, nos vamos a poner aquí el salto Y nos vamos a poner aquí el aura El aura que yo he Comprado, que es el aura de Clarity Lo que me da es regeneración de maná Si yo me la activo Fijaos que me quita un trozo de maná de base Pero a cambio de quitarme ese trozo de maná Yo de 136 me acabo de quitar 34 de maná A cambio, cada segundo me regenera 3 de maná Y la otra habilidad que me he comprado es esto Es Flame Dash, es un salto como el otro Pero lo tengo 3 veces Coge 3 cargas Entonces yo ahora lo dejo y recupera 3 cargas Y cuando a mí me hace falta yo tengo 3 saltos Bueno, pues como podéis ver la mecánica es terriblemente sencilla Yo voy a seguir moviéndome Poniendo un tótem Moviéndome, poniendo un tótem Dentro de un par de niveles se mete un tótem Voy a poner dos y en el acto 3 Voy a poner tres Fácil, ¿no? Bien Vamos a buscar la salida del mapa La salida del mapa es por ahí arriba, ¿vale? Pero según la historia Yo tengo que encontrarme ahora con Pietri que me va a bloquear el paso Yo si sigo esta especie de calzada Aquí me encontré con un NPC que es esta señorita Que me va a bloquear el paso Bueno, pues entonces me dice Uy, te han bloqueado el paso, tienes que buscar una salida nueva Vale Aquí tenemos un boss Os vais a sentir un poco impotentes Porque realmente yo tengo que estar a FK Viendo cómo el totem le pega Pero es que cuando la llevemos un poquito equipada Lo que yo voy a hacer va a ser Poner tres o cuatro totems Y lo van a partir por la mitad desde el principio Yo no tendré que quedarme a FK mirando nada Porque no habrá nada que mirar ¿Qué puedo hacer si la Skitterbot y una gema roja me quitan el 100% del maná? Reducirte la cantidad de maná reservado mediante nodos del árbol o mediante la gema en Lighting. Dame un segundo mate a esto si te lo enseño. Ese maná reservado es porcentual, ¿vale? Tienes Dentro del árbol tienes nodos como por ejemplo eh, este que te quita un 8% de maná reservado o este que te quita un 4% en total suman un 12%. Si tú le quitas un 12% de maná reservado, pues en vez de 50 te va a quitar 45, o te va a quitar, etc. Entonces si lo sumas con otra cosa más que te va quitando, y otra, y otra, y otra, al final te puedes poner muchas cosas de golpe. Está viendo jaleo por el chat y no sé por qué. Me he perdido algo. Bueno, aquí tenemos la salida del mapa. Vámonos. Y llegamos a el cementerio de barcos de Sea Graveyard. Aquí tenemos varias cositas que hacer. Como veis, estoy yendo bastante rápido porque la build me está permitiendo avanzar de una forma muy rápida y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es buscar el teletransporte, que suele estar muy cerca de la entrada. Yo voy poniendo los totem y los totem van limpiando No es una build de minion Pero sé que seré ragueado por esta build Porque otra vez no soy el que mata Es lo que hay, lo acepto Teletransporte Joder, he encontrado la, la bajada antes bueno, si encontráis esto, ponle un, telepor un teletransporte encima. Un portal. Qué raro no haberme encontrado el portal primero. Normalmente suele estar nada más entrar. Aquí está. Vale, junto al portal lo que solemos tener es una misión que es Fire Gapes. Es eh, una especie de pirata fantasma que nos dice, oye, eh, se me ha perdido el candil, me lo traes. Que es este señor. No hace falta que habléis con él. El candil suyo está en esta especie de cueva abajo Pero no vamos ahí Hemos dejado un teletransporte en la entrada de la cueva Lo que vamos a buscar es la salida del nivel La salida de la zona
Pensé que harías la Blade Vortex, sí, pero había un problema con el paste bin y resulta que es un poco más caro de lo que yo esperaba y lo estamos rehaciendo. Lo estamos rehaciendo para que la build sea para novatos, porque no creo que un peto de 6 Exalted sea viable. Vamos a buscar el portal de eh, la puerta de salida. Si hemos entrado por abajo a la izquierda, lo normal es que la puerta estuviera arriba a la derecha, por eso he mirado ahí primero. Vamos a proceder a matar a esto. Aquí hay dos élites. Yo soy nivel 12 y ellos son nivel 11. Les saco nivel, pero son élites. ¿Vale? Si son élites hay que matarlos. Por el drop y porque dan bastante más experiencia. El resto del tiempo ya ves que yo planto totems y ellos se encargan del resto. Vale, creo que va a estar por aquí la salida, tal vez. Sí, aquí está la salida, ¿vale? Es esa puerta. Coger lo que me han soltado. ¿Por qué estamos buscando la salida? Porque nada más cogerla vamos a tener un teletransporte. Activamos el teletransporte. Volvemos a ciudad. Y ahora cogemos el portal que hemos dejado antes en la entrada de la zona baja. Vale, entonces aquí abajo es donde vamos a encontrar el candelabro de Fairy Grapes, que nos ha pedido, oye, ¿me lo encuentras? Sí, yo te lo encuentro, no te preocupes. Yo te cojo el candelabro. Vamos plantando tótems. Aquí tenemos un élite. Yo soy nivel 13, la zona es nivel 12. Los, eh, mira, esto es una moneda de plata Esto es una cosa que nos interesa encontrar Los Totems, no hay que spamearlos Esto no es como las minas o como muchas otras cosas El totem tiene que estar plantado Para que haga daño, pero no lo debéis Spamear, si lo spameáis, como el totem tiene a lo mejor Un segundo de casteo, cada vez que lo estéis Recasteando, tarda unos segunditos En volver a, a reactivarse, a lo mejor tarda Un segundo, segundo y medio, hasta que tengamos Suficiente velocidad de ataque, cada vez Que lo respameéis le estáis quitando a lo mejor medio segundo de canalización. Y lo estáis puteando. Vale, la moneda de plata que nos ha caído, que es esta. No sé si recordáis que hace un ratillo os he dicho que habíamos liberado un NPC. Que se llamaba Ness, etc. Bueno, pues esta moneda es para meterle una profecía. Resistencia al frío, resistencia al fuego y destreza. Pero no tiene vida. Todos los ítems que vayamos a conseguir al principio, salvo las armas, vamos a buscarle vida y resistencias. Ahí tenemos el enemigo que tenemos que matar. Vale, nosotros plantamos el tótem y el tótem va pegando. Plantamos el tótem. No hace falta que plantemos el tótem cuerpo a cuerpo. El tótem es de rango, por eso he elegido esta habilidad. Y fijaos, me acaba de dar un anillo de resistencia al frío, que es justo lo que os he dicho antes. Que podíamos conseguir sin necesidad de, de comprarlo. De hecho, es mejor que los míos. 27 y 23. Y este me da 29. Es mejor que mis dos anillos. Los podría transformar en anillos amarillos y que me den muchas más cualidades. Pero como solo tengo para transformar dos ítems, no lo voy a hacer todavía. Vale. Desconectamos. Reconectamos. Eh, y nos vamos a venir con el teletransporte. A esa zona final. Vale, aquí. A The Sea Graveyard. El teletransporte está al lado de Fairy Grapes. Lo unimos aquí. Y resulta que nos traiciona. Y tenemos que pelearnos con él y con sus bichos. No pasa nada. Plantamos el tótem. Ponemos el, la bola, la frosbo. Él está aquí, ¿vale? Es, es este de aquí, es el élite. Le vamos poniendo la Frostbomb. Listo, ya se ha muerto. Escape, desconectamos, volvemos a reconectar. Todo esto que estoy diciendo en escapes lo podéis deshacer o bien caminando hacia el portal o usando un portal de teleport. Si estáis en grupo, para no deshacer la party, es mucho más cómodo que lo hagáis con portales. Estas, perdón, Navali, he dicho antes Nessie y era Navali. Si le damos a View Prophecies, os muestra esto. Como yo tengo una moneda, le doy a Seek y me pone una profecía. La profecía dice, pues si vas a tal sitio y matas a un bicho, te voy a dar X. Eso es lo que os interesa. 
Hablamos con Nessa, como hemos encontrado la zona final del acto, nos va a dar una gema. Pues en este caso nos ofrece a Isnova, Fire, eh, Fearbomb, nos ofrece un montón de cosas. No me interesa ninguna de ellas. Pillo cualquiera de ellas, no me interesa ninguna. Y hablamos con Vestel. Como hemos hecho la misión de Fire Grips, nos da un punto de habilidad. Gratis, porque sí. Vale, nos vamos a poner este punto de habilidad. Nuestra vida actual es 353 a nivel eh, final, a nivel bien. Es 363 si contamos también el escudo Hemos dicho que tenemos que llegar a 400 No estamos muy lejos Podemos considerarnos como que hemos alcanzado el objetivo Vale, vendemos todo esto Y dejamos por aquí todo el equipo No sé si voy a pasar esto aquí Y la bota me la voy a guardar por aquí La bota es un cromático Pero hemos dicho antes que nos puede venir bien ¿No se podría tener otra Fizz Impulse y usarla tú? Sí. ¿Para qué tanto el tonto de mi tú lanzáis Fizz Impulse? Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Estoy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de tener un segundo tótem. Eh, no sé si me falta algo, creo que no. De hecho, no me voy a equipar nada más. Nos vamos. Vamos a terminar el acto. Nos vamos a la caverna de Merveil. Fijaos que llevo muy poquita cosa, pero no necesito más. Vamos a buscar la salida del nivel. Me voy a dar mejorar un poco las pociones, ya tendré pociones de más nivel, pero creo que voy bien. Aquí tenemos un amarillo. Mi resistencia al frío está perfecta. El máximo es 75. Ha caído algo ahí atrás. Un armor esquera. Otro puntito más. Fijaos que ahora me voy a poner más vida. Ya tengo 396. Ya he llegado a los 400 que quería para terminar el acto bien. Si no llegáis no pasa nada. Es solo un, un valor para que tengáis una idea de cuál sería el punto a buscar. Tal y como yo tengo hecho el, el árbol, deberíais llegar solo con el árbol, ¿vale? No es necesario que tengáis en los ítems. Aún así, pues si podéis llegar, mejor. Nivel 2. Me he olvidado una cosa. Nicro, nerfearon a Artotem? No. ¿Por qué escogiste Fred Impulse? Porque puedo hacer que pegue 5 golpes y cada tótem plantar 6 y que sea mucho más rápido limpiado. Entonces, pues, me gusta más. Voy a echar un vistazo a Nessa antes de enfrentarme al boss por si me vende la gema de Added Cold eh, Damage, que no sé si me la vende. No me la vende. Bueno, pues vosotros os podéis ahorrar este viaje porque no, no la vende. La gema que quiero es una verde que incrementa el daño de frío. De hecho, podemos echar un vistazo rápido. Creo que no me va a vender nada más. Tenemos Freeze Impulse que la tengo, Spell Totem que la tengo. Y la otra que llevo es eh, otra que no es ninguna de estas. El Mental Focus no está aquí. Increase Critical Strike no está aquí. Cold Penetration no está aquí, Multiple Totem no está aquí, y de Cold Damas tampoco. Vale, pues no tenemos ninguna otra gema que nos pueda mejorar, salvo lo que, lo que ya llevamos. Así que ya nos podemos enfrentar al boss final del acto. Le podría haber quitado a lo mejor la de Adel Lightning Damage, porque a una habilidad de frío meterle daño a rayo, pff, ni fu ni fa, y haber remetido otra cosa. Pero no está mal, vamos a ello. Eso es en el acto 3, cago Al final de este mapa tenemos al boss. Al boss final del acto. Para ir guay contra él, lo único que necesitamos es un poquito de resistencia al frío que nos han dado nuestros anillos y un poquito de vida que nos ha dado el árbol de habilidades. Para ir muy sobrados contra él, tendríamos que tener además de eso o bien este nodo, que es muy pronto para lo tengamos, o bien este nodo, que podríamos haber hecho un pequeño rush. 1, 2, 3 y 4 puntos y habernos lo puesto. Lo que hace es que cuando nos pegan, en vez de hacernos daño a nosotros, se lo hacen al maná. Creo que no es necesario llegar a ese nodo. Creo que esta build es suficientemente tanque y no lo necesita. Vale, vamos a matar a este que es un élite. Si alguna vez queréis jugar hardcore, me parece una build muy válida para jugar hardcore. Como podéis ver, yo aquí me dedico a esquivar y en cuanto alcancemos el acto 6, vamos a tener un montón de formas de, de aguantar. Vamos a tener varias cosas que se van a castear de forma automática. Mira, nos acaba de caer una muerte que nos da inteligencia. 
Las carencias de la vil, más adelante, esto no es diablo, pero, pero hay cosas que se parecen. Al ser un templario, las carencias de la vil van a ser fuerza y destreza, principalmente destreza. Vale, más adelante los ítems iremos buscando destreza. Vamos buscando como restos de oro y puentes. El boss está detrás. Mira, aquí tenemos restos de oro y puentes. El boss está aquí. Aquí tenemos el boss final del acto. Vamos para adentro. Por ser templario, es en el acto 3. Cagüen. Bueno, ponemos el tótem. Y ya él se encarga de partirle el arma. Ya sabéis cómo va esto. Yo no puedo hacer nada más que eh, replantar el totem fuera de sus ataques y ponerle la Frostbomb. Va a ser un combate largo y tranquilo. Ella prácticamente no tiene daño contra mí. Y mi totem Tiene que atacarla a ella, eh. eso es importante. Yo tengo que poner el totem de tal manera que el target sea ella. Si le ataca a sus minions, no está haciendo gran cosa. Así que yo tengo que intentar ponerle el tótem de tal manera que le ataque a ella. Vale, vamos a ponérselo encima. Ya os he dicho antes que era una build de rango, no obstante, vamos a intentar que le ataque a ella. Y luego reponerle la Frost Bomb encima cada vez que tengamos la oportunidad. Ahí la vamos bajando. Este bicho tiene dos fases, ahora le sacaremos la segunda fase. Lo que sí le podemos hacer es tirarle con el Flame Dash. Es poquito, pero sacamos algo más de daño. Vale, y le vamos poniendo eh, fuego debajo. Vamos por aquí, le ponemos el Totem. Le ponemos la Frostbow y le saltamos por encima. Le volvemos a poner el tótem, le ponemos la frostbomb. Bastante sencilla la mecánica, como podéis comprobar. No es Toxic Rey, no es una arquera, no es algo que. No es tampoco una build de minions, que ya sabéis que meten un daño ridículo. Pero dale tiempo, eh. Dale 8 niveles. En 8 niveles vais a ver el daño. De hecho, cuando terminemos el acto 2, vais a ver el daño que hace ridículo y eficiente, muy eficiente. Aún así, segura a más no poder, súper resistente, súper fácil. Bastante poco que decir. ¿Puedes explicar por qué salta cada vez que haces un cofre de esos? Sí, esos cofres tienen varias cualidades. Una de ellas es explota cuando me abres, otra vez te congelo cuando me abres, otra vez te pongo encima bichos que te guansotean nada más verte, etc. Entonces yo suelo tocarlos y quitarme. Bueno, pues ya estaría, acto 1 terminado, bastante fácil, nada que comentar especial, la mecánica como habéis visto apenas se ha avanzado y está funcionando muy bien y se trata de eso. Alternativa, seguir con el totem de fuego, seguir con el totem de fuego más Freeze Impulse, lo que queráis. Yo os estoy explicando esta porque creo que es lo bastante fácil, pero poco a poco lo vamos a lo vamos a, a ir potenciando y en vez de... De hecho, la Freeze Impulse, mi intención es llevarla al peto, porque el peto se puede convertir en 3 link, 4 link, 5 link, etc. Entonces, si en algún momento, en este acto o en el siguiente, me queda un 4 link, yo pues trataré de ponerme el Freeze Impulse en el peto. Equipo, espero que os haya sido útil esta guía de novatos. Espero que tengáis muchas ganas de seguir con el acto 2. Y nos vemos.